রহমান সোহাগ বলেছেন কেউ যদি ফরজ গোসলে আগে ওযু করতে ভুলে যায় তখন সে কি করবে আর ফরজ গোসলে কি সবার আগে পুরো ওযু করে নিতে হবে নাকি নাকে পানি কুলি করলে সমস্ত শরীর ধুইলেই হয়ে যাবে ফরজ গোসল দুই ভাবে করতে হয় একটা হচ্ছে যে আপনি পরিপূর্ণরূপে ওযু করবেন গোসলটা শুরু করার পূর্বে যেমন নামাজের জন্য ওযু করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ গোসলের পূর্বে ওযু করাটা হচ্ছে মুস্তাহাব বা সুন্নাত এটা ফরজ গোসলের পূর্বে ওযু করা ফরজ না যে ইয়া ওযু না করলে আপনার গোসল হবে না এমন কথা না এটা হচ্ছে উত্তম এইভাবে যদি আপনি করেন আগে ওযু করে নিলেন তারপরে আপনি গোসল করলেন তাহলে আপনি পরিপূর্ণরূপে সুন্নাত মোতাবেক গোসলটা করলেন এটা উত্তম হবে আচ্ছা এটা হলো ফরজ গোসল করার একটা নিয়ম এবং উত্তম নিয়ম দ্বিতীয় নিয়ম হচ্ছে যে ওজু না করে শুধুমাত্র আপনি মুখে পানি দিয়ে কুলি করলেন বা নাকের ভিতরে পানি টানলেন হ্যাঁ নাক ঝাড়লেন তারপরে সমস্ত শরীরে আপনি পানি দিয়ে ধোত করলেন অবশ্য নিয়ত সবার আগে করতে হবে নিয়ত ছাড়াতে হবে না ফরজ গোসলের জন্য অবশ্যই নিয়ত লাগবে হ্যাঁ যেহেতু এটা একটা ইবাদত এইভাবে আপনি যদি গোসল করেন তাহলে নদীতে ডুব দিয়ে হোক অথবা আপনার পুকুরে ডুব দিয়ে হোক অথবা সাওয়ারে হোক যদি ওজু না করে আপনি গোসল করেন তাহলে আপনার গোসল হয়ে যাবে এবং ওই গোসল দিয়ে আপনি নামাজও পড়তে পারবেন যেহেতু ওজু হচ্ছে ছোট ফরজ আর গোসল হচ্ছে বড় ফরজ তো যেহেতু আপনি বড় ফরজ আদায় করে নিয়েছেন অতএব ছোট ফরজ অটোমেটিক আদায় হয়ে গেছে সুতরাং এখন আপনার জন্য কি হচ্ছে নামাজ পড়া যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তালা আলম মাটির নিচে সুরঙ্গ তৈরি করে তিনজন ইহুদি যুবক নবীজির লাশ চুরি করার চেষ্টা করেছিল আর সেটা নাকি বাগদাদের সুলতান নুর উদ্দিন নবীজির লাশ চুরির স্বপ্ন দেখেছিল এই ঘটনা কি সত্যি হ্যাঁ এই ঘটনা সত্যি ছয়শো বা সাত ছয়শো হিজির দিকে সাতশো হিজির দিকে এই ঘটনা ঘটেছে যে দুইজন খ্রিস্টান ইহুদি নয় বরং দুইজন খ্রিস্টান তারা এসেছিল এসে তারা মদিনাই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বা একটা বাড়িতে তারা অবস্থান করছিল এবং মাড়ির মাটির নিচে দিয়ে তারা সুরঙ্গ তৈরি করে রাসামের কবরে কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছিল তখন ইরাকের বাদশাহ নুরুদ্দিন জানকি তাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে দুজন যুবকের বা দুজন লোকের চেহারা দেখানো হয়েছে যে এই দুইজনের হাত থেকে রসুসামের লাশকে যেন রক্ষা করা হয় তো এবং এই স্বপ্ন তিনি কয়েকদিন দেখেছেন পরপর তিন দিন দেখেছেন এবং তিনি স্থানীয় আলেমদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন তখন তারা বললেন যে নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্ন আপনি তাড়াতাড়ি মদিনা যান এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তারপরে তিনি লোকজন নিয়ে মদিনে আসেন এবং তিনি ঘোষণা দিয়ে দেন যে মদিনায় যত লোক আছে তাদেরকে সবাইকে তিনি অনুদান দিবেন তিনি সাতকা দিবেন অনুদান দিবেন তো নিজে হাতে দিবেন তো মদিনার সমস্ত লোক আসলো তাদেরকে তিনি দেওয়া শুরু করলেন তো যাদেরকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে তাদেরকে তিনি দেখছেন না এভাবে পরপর তিন দিন দেওয়ার পরে তারপরে যখন ওদেরকে পাচ্ছেন না তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে আরো কোনো লোক আছে কি না যে তারা আমার অনুদান নেয়নি তখন বলা হলো যে দুজন অতি পরহেজগার লোক আছে তারা মানুষকে বিভিন্ন লোকের ভাবে সাতকা দিয়ে থাকে তারা কারো সাতকা গ্রহণ করে না তো এরকম দুজন লোক আছে তারা এখানে আসে না বা তারা এভাবে মানুষের দেখা করে না তখন তিনি বললেন যে ওই দুজনকে নিয়ে আসো অথবা ওই দুজনের কাছে আমাকে নিয়ে চলো তারপরে মানে তিনি ওখানে গেলেন যে দেখে ঘরের মধ্যে তারা আছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো এবং তাদের ঘর তাল্লাশি নেওয়া হলো দেখা গেল যে তাদের ঘরের ভিতর থেকে তারা মানে মাটি খনন করে রাতের বেলা মাটি খনন করতো এবং মাটি গুলো উঠায় তারা ওই বাকি গোর স্থানে ওই দিকে যা ফেলে দিয়ে আসতো এভাবে তারা সুরঙ্গ করতে করতে রসুস্মের কবরের বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছিল তারপরে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলেন এবং জানলেন যে তারা কোথা থেকে এসেছে তারা ইউরোপ এলাকা থেকে এসেছে খ্রিস্টান এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল রসুস্লামের লাশ মোবারক চুরি করা তারপরে তখন তাদেরকে সবার সামনে ফাঁসি দেওয়া হলো আর বাদশাহ নুরুদ্দিন তখন রসুস্লামের কবরের চতুর্দিকে অনেক দূর এলাকা নিয়ে অনেক গভীর করে গর্ত করলেন গর্ত করে সিসা দিয়ে প্রাচীর তৈরি করে দিলেন যাতে করে কেউ এভাবে আর সুরঙ্গ করতে না পারে এবং এই ঘটনাটা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য ঘটনা এভাবে আল্লাহ সোহান তান্নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের এই কবর মোবারকে তার লাশ মোবারককে হেফাজত করেছেন আল্লাহ তালা